ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த ஜாகிரஃபி தொடர்பான டென்த்து சோசியல் சயின்ஸில் இப்போ இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் பார்த்துட்டு வரோம் இப்போ வந்து இந்த மலைத்தொடர்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஆரவள்ளி மலைத்தொடர்லேருந்து ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஆரவள்ளி மலைத்தொடர் ஓகேங்களா இந்த ஆரவள்ளி மலைத்தொடர் வந்து உலகிலேயே மிக பழ பழமையான மடிப்பு மலை ஓகேங்களா ரொம்ப பழமையான மடி மடிப்பு மலைங்கிறாங்க அதே போல் புதிய மடிப்பு மலைனா இமயமலை ஓகேங்களா பழமையான மடிப்பு மலைனா அது வந்து ஆரவல்லி புதிய ம மடிப்பு மலை அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது வந்து இமயமலை சரிங்களா சரி இது வடகிழக்கிலிருந்து தென்மேற்காக சுமார் எண்ணூறு கிலோமீட்டர் வரை பரவி உள்ளது எத்தனை கிலோமீட்ரு எண்ணூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இப்படி பரவி இருக்கு எப்படின்னா வடகிழக்கு இந்த பக்கத்துலேருந்து அப்படியே ரவுண்டாக அப்படி வருதுன்னு வச்சுக்கங்க இப்படி 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 இருக்குது ஒரு ஷேப்பே இதுதான் ஓகேங்களா இப்படி இப்படி ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் ஓகேங்களா சரி இது பரவி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நானூறு மீட்டர் உயரம் இதோடைய சராசரியாக நானூறு மீட்டர் உயரம் வரைக்கும் நானூறு மீட்டர் உயரம் வரைக்கும் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அதே போல் தெற்கில் வந்து தெற்கில் சுமார் வந்து தொள்ளாயிரம் மீட்டர் ஓகேங்களா தொள்ளாயிரம் மீட்டர் ஓகேங்களா நைன் மீட்டர் உயரம் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஓகேங்களா ஆரவல்லை மலைத்தொடரிலே முக்கியமானது இந்த குரு சிகார் தான் ஓகேங்களா மிக உயர்ந்த மலை சிகரம் ஓகேங்களா சிகரம்னாலே அது வந்து குரு சிகார் குரு சிகார் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு மீட்டர் ஓகேங்களா இது எந்த மலையில் அமைஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அபு மலை ஓகேங்களா அபு மலையில் அமைஞ்சிருக்கு அபு மலையில் அமைந்துள்ளது ஆரவல்லி மலைத்தொடரில் வந்து பெரிதும் அறிவி அறிக்கப்பட்டுருக்குது அறிக்கப்பட்டு அதே போல் பிளவுப்பட்டும் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த ஆறுகள்லாம் வருது இல்லை அந்த ஆறுகள்லாம் சில பேர் பிரித்து அது ரொம்ப பழமையானது இல்லை அதனால் வந்து அது ரொம்ப அரிப்புலாம் ஏற்பட்டுருக்கு காலப்போக்கில் நிறையா சீற்றங்கள்லாம் ஏற்பட்டிருக்கும் அதனால் வந்து அரிக்கப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா சரி இதில் எஞ்சி உள்ள மலைக்கு வந்து ரீலிக் மவுண்டைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா எஞ்சி உள்ள மலைக்கு உதாரணம் இது எஞ்சி உள்ள மலைக்கு உதாரணம் இது ஓகேங்களா ஏன்னா இது நிறைய அறிக்கப்பட்டு இருக்கிறதுனால இது எஞ்சி உள்ள மலை அப்படிங்கிறாங்க ரொம்ப உயரமாக இருந்திருக்கு இமயமலை இமயமலையோடைய உயரமாக இருந்திருக்குங்கிறாங்க அந்த பழைய காலகட்டத்தில் இப்போது அது வந்து அதோடைய உயரம் குறைஞ்சிருக்கு ஓகேங்களா சரி அடுத்தது விந்திய மலைத்தொடர் பார்க்குவோம் ஓகே ஓகேங்களா ரெண்டாவது விந்திய மலைத்தொடர் ஓகேங்களா விந்திய மலைத்தொடர் விந்திய மலைத்தொடர் வந்து நர்மதை ஆற்று பழத்தரக்கு மேல் அமைந்துள்ளது இப்போ நர்மதை இப்படி ஓடிக்கிட்டு இருக்குன்னா இந்த நர்மதி இதான் நர்மதைன்னு வச்சுங்க இப்போ நான் கோடு போட்டிருக்குது இதுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து மேலே ஓகேங்களா இதுக்கு வடக்குன்னு வச்சுக்கிங்க ஓகேங்களா இந்த இடத்துல வந்து விந்திய மலை ஓடுது ஓகேங்களா இந்த இடத்துல தான் விந்திய மலை இதான் விந்திய மலை இங்கே நர்மதை ஆறு இதுக்கு ஓடுது ஓகேங்களா சரி இப்போ வந்து இது செங்குத்தாக இருக்குதுங்கிறாங்க இதுக்கு இணையாக கிழக்கிலிருந்து மேற்காக ஓகேங்களா கிழக்கிலிருந்து இந்த பக்கத்துலேருந்து ஒரு கோடு போட்டிங்கன்னா கிழக்கு கிழக்கிலேருந்து மேற்காக ஆயிரத்தி இரநூறு ஓகேங்களா ஆயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா ஆயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் அவ்வளோ கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நீண்டு செல்கிறது ஓகேங்களா நீண்டு செல்கிறது நர்மதை ஆறு ஓகேங்களா இம்மலை மண் மணற்பாறைகளாலும் சுண்ணாம்பு பாறைகளாலும் மணற்பாறை ஓகேமா சுண்ணாம்பு பாறை ரெண்டு மணற்பாறையாகவும் இருக்கும் ச சுண்ணாம்பு பாறையாகவும் இருக்கும் மின் களிமண்ணாலும் ஓகேங்களா மின் களிமண்ணாலும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இந்த மூணால் உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க மணற்பாறை இருக்குது சுண்ணாம்பு இருக்குது மூணாவது வந்து களிமண்ணும் இருக்குது ஓகேங்களா அவ்வளோதான் இதை பற்றினது அவ்வளோதான் இது பற்றினது அடுத்து சாத்புர மலைத்தொடர் ஓகேங்களா சாத்புர மலைத்தொடர் ஓகேங்களா சரி இம்மலைத்தொடர் நர்மதை மற்றும் தபதி ஆறுகளுக்கு இடையே உள்ளது இப்போ நர்மதை இப்படி ஓடிட்டு இருக்கு தபதி இப்படி ஓடிட்டு இருக்கு இதுக்கு நடுவில் இருக்கிறது தான் இது தான் வந்து சாத்புரா சாத்புரா ஓகேங்களா இது நர்மதா இது நர்மதை இது தபதி ஓகேங்களா இதுக்கு இடையில் ஒரு மலை போடிக்கிட்டு இருக்கு இந்த மலைக்கு தான் பேர் சாத்புர மலை ஓகேங்களா இப்படி நாம் வச்சுக்கிங்க ஓகேங்களா சரி இப்போது இப்போ இப்படி இது நர்மதை ஆறு ஓடுது இங்கே வந்து என்ன இருக்கும் இப்போ சாத்புரா இங்கே வந்து விந்திய மலை இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல வந்து விந்திய மலை இது வந்து விந்தியா விந்தியா ஓகேங்களா விந்தியா இங்கே சாத்புரா இருக்குது ஓகேங்களா இதனெல்லாம் நான் வச்சுங்க சரி இது ஏழு மலைகளை கொண்ட மலைத்தொடர் அப்படிங்கிறாங்க சுமார் தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் வரை நீண்டிருக்கு ஓகேங்களா தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் இது லென்த் வந்து தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா சரி இதோட உயரம் வந்து சாத்புர மலைத்தொடரின் உயரம் வந்து தொள்ளாயிரம் மீட்டர் மேல் உள்ளது ஓகேங்களா சராசரியாக சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா சரி அவ்வளோதான் இதை பற்றினது அடுத்தது மேற்கு தொலைச்சி மலை முக்கியமானது மேற்கு தொலைச்சி மலை வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஓகேங்களா 
இது வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலை நீண்டு தக்கான பீடபூமிக்கு மேற்காக அமைந்துள்ளது தக்கான பீடபூமிக்கு மேற்காக அமைந்துள்ளது இவைகள் வடக்கே தபதி நந்தியிலிருந்து தெற்கே கன்னியாகுமரி வரை சுமார் ஆயிரத்தி அறுநூறு கிலோமீட்டர் வரை பரவி உள்ளது ஆயிரத்தி அறுநூறு முக்கியமானது ஓகேங்களா மேற்கு தொடர்ச்சி மலைனா அந்த கேரளா கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா அந்த குஜராத்தோடைய அந்த பிகினிங்லேருந்து ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா அதுலேருந்து ஆரம்பித்து இங்கே கன்னியாகுமரி வரைக்கும் வந்து முடியும் ஓகேங்களா இதில் ஓடக்கூடிய ஆறுகள் தான் நிறைய இருக்குது ஓகேங்களா கிருஷ்ணா கோதாவரி அது போல் காவேரி முக்கியமான ஆறுகள் எல்லாமே இதில் தான் உருவாகுது ஓகேங்களா சரி அதே போல் நிறைய சமவெளிகளையும் இது உருவாக்குறது ஓகேங்களா இதில் முக்கியமானது இந்த ஜோக் நீர்வீழ்ச்சி ஓகேங்களா ஜோக் நீர்வீழ்ச்சி ஓகேங்களா இது எங்கே இருக்குன்னா கர்நாடகாவில் இருக்குது கர்நாடகா ஓகேங்களா கர்நாடகாவில் இருக்கிறது தான் ஜோக் நீர்வீழ்ச்சி இதோட மீட்டர் முக்கியம் ஓகேங்களா இரநூத்தி எழுபது மீட்டர் உயரம் உடையது இந்தியாவில் இந்தியாவிலேயே மிக பெருசு இது தான் ஓகேங்களா அதே போல் உலகத்தில் பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்டுலேயே எதுன்னு கேட்பாங்க அது வந்து ஏஞ்சல் ஃபால்ஸ் ஓகேங்களா ஏஞ்சல் ஏஞ்சல் நீர்வீழ்ச்சி ஓகேங்களா ஏஞ்சல் ஓகேங்களா ஏஞ்சல் நீர்வீழ்ச்சி தான் உலகத்திலேயே பெரிசு ஓகேங்களா சரி இம்மலை தொடரும் கிழக்கு பகுதி மின் சரிவாக காணப்படுகிறது கொஞ்சம் சரி சரிஞ்சு தான் இருக்குது இதில் உருவாகக்கூடிய ஆறுகள்லாம் போட்டிருக்காங்க பாருங்க கோதாவரி நம்ம சொன்னது கிருஷ்ணா காவேரி ஓகேங்களா இந்த ஆறுகள்லாம் இதில் தான் உருவாகுது இது வங்காள விரிவோடாவது தான் மேக்சிமம் இதோட ஆறுகள்லாம் கலக்குது ஓகேங்களா இதோட ஆறுகள்லாம் வங்காள விரிவோடாவில் கலக்குது கலக்குது முக்கியமான மூன்று கணவாய்கள் சொல்கிறாங்க தால்காட் கணவாய் தால்காட் கணவாய் போர்காட் கணவாய் ஓகேங்களா அடுத்தது பாலக்காட் கணவாய் தால்காட்டுங்கிறது வந்து அங்கே மகாராஷ்டிரா அந்த ஏரியாவில் வரும் தால்காட்டுங்கிறது அதே போல் போர்காட்டும் அங்கே அந்த பக்கத்தில் வந்துடும் ஓகேங்களா போர்காட்டும் வெளியில் வந்துடும் இந்த பாலக்காட்டு கணவாய் அது வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டையும் அதே போல் அந்த நம்ம கேரளாவையும் இணைக்கக்கூடிய பகுதியாக இருக்கும் ஓகேங்களா சரி கணவாய்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஒரு ரெண்டு ஒரு மழை போகுது அந்த மலைக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய வழித்தடம் தான் அந்த இடத்துல கேப் இருக்கும் அதில் வந்து வந்து நம்ம எதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கேருந்து ஈஸியாக இங்கேருந்து போகிறதுக்கு வர்றதுக்கு மலையை சுற்றிட்டு போகணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை ஓகேங்களா அதுதான் வந்து இந்த கணவாய்ங்களங்கிறது ஓகேங்களா ஸ்ட்ரைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பா இங்கிலீஷில் அடுத்தது தொட்டப்பேட்டா இது முக்கியமானது ஓகேங்களா தொட்டப்பேட்டா வந்து தமிழ்நாட்டிலே மிக பெரிய ஒரு சிகரம் ஓகேங்களா தமிழ்நாட்டில் அது மட்டும் இல்லாமல் தென்னிந்தியாவின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய சிகரம் ஓகேங்களா தொட்டப்பேட்டா வந்து தமிழ்நாட்டின் மிகப்பெரிய சிகரம் அதே போல் தென்னிந்தியாவின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய சிகரம் ஓகேங்களா இதோடைய மீட்டர் முக்கியம் இருபத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு ஓகேங்களா சரி இது நீலகிரியில் தான் அமைஞ்சிருக்கு ஓகேங்களா பாலக்காட்டு கணவாய் வந்து இந்த நீலகிரி மலைத்தொடர் தான் இருக்குது ஓகேங்களா சரி தென்னிந்தியாவின் மிக உயிரிய சிகரம் இது தான் ஓகேங்களா ஆனைமுடி இதோடைய மீட்டர் பார்த்துங்க இருபத்தி ஆறு தொண்ணூற்றஞ்சு மீட்டர் இருபத்தி ஆறு தொண்ணூத்தஞ்சு மீட்டர் ஆனைமுடி இதோட வடக்கில் வந்து ஆனைமலையும் ஆனைமலையில் தான் இது இருக்குது ஓகேங்களா ஆனைமுடி வேற ஆனைமுடி வந்து ஆனைமலையில் இருக்கிற ஒரு சிகரம் இப்போ ஒரு ஆனை இப்போ ஒரு இப்படி ஒரு மலை போதுனா இதில் வந்து ஒரு சிகரம் இப்படி ஒரு சிகரம் இருக்குது இதுதான் வந்து ஆனைமுடி ஆனைமுடி ஓகேங்களா இது ஆனைமலை இது ஆனை மலை ஓகேங்களா அப்படின்னு அமைச்சிங்க சரி மலை வாழிடமான கொடைக்கானல் வந்து பழனி மலையும் தென் முனையில் இருக்குது பழனி மலைக்கும் தென் முனையில் இருக்குதுன்னு அமைச்சிங்க கொடைக்கானல் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் இதை பற்றினது ஆனால் இதோட முடிஞ்சிச்சு மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை பற்றி இவ்வளோ தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்கூல் புக்கில் இப்போ வந்து கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைக்கு வந்துடுவோம் ஓகேங்களா இது வந்து கிழக்கு கடற்கரைக்கு இணையாக இருக்கிறது ஓகேங்களா கிழக்கு கடற்கரைக்கு இணையாக இருக்கிறது ஒடிசாவில் உள்ள மகாநதிக்கும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள வைக ஆற்றுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி தான் வந்து குன்றுகளாக காணப்படுது அப்படிங்கிறாங்க குன்றுகள் குன்றுகள் மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த கிழக்கில் இருக்கிற மலை இருக்குல்ல அந்த மலையில் உருவாகக்கூடிய ஆறுகள்லாம் வந்து எங்கே கலக்குதுன்னா இந்த தெற்கு இந்த மேற்கில் இருக்கக்கூடிய ஆறுகள்லாம் உருவாகுது இப்போ மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் இருக்கக்கூடிய ஆறுகள்லாம் வந்து எங்கே கலக்குதுன்னா கிழக்கில் கலக்கும் கிழக்கில் கலக்கக்குள்ள அந்த கிழக்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த மலைகள்லாம் வந்து கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைன்னு சொல்கிறோம் அதெல்லாம் அரி அரிப்பு ஏற்படும் ஓகேங்களா தண்ணி வெள்ளாற்றுலாம் ஓடி வரக்குள்ள அங்கே வந்து அந்த அரிப்பு ஏற்படுறதுனால இதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதை வந்து அரிப்பு அரிப்பு எடுத்து அரிப்பு வந்து ரொம்ப அரிச்சி இருக்குது ஓகேங்களா அதுதான் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா 
இது தொடர்ச்சியான மலைகள் இல்லை ஓகேங்களா இப்போ மேற்கு தொடர்ச்சி மலை வந்து தொடர்ச்சியாக இருக்கும் அது வந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் தொடர்ச்சியாக இருக்கும் எங்கே அதிகமாக வந்து அது சின்ன ரெண்டே ரெண்டு நம்ம கணவாய் தான் பார்த்தோம் ஓகேங்களா அது வழியாக தான் நீங்கள் போக முடியும் மற்றபடி எங்கேயுமே போக முடியாது ரெண்டு மூணு கணவாய்கள் வழி மட்டும்தான் போக முடியும் ஓகேங்களா மீதி இடம் ஃபுல்லாக தொடர்ச்சியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஆனால் இது அப்படி கிடையாது நிறைய இடத்துல குன்றுகளாகவும் காணப்படுது சரி அடுத்தது கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை மற்றும் இது இரு பிரிவராக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து இரநூறு கிலோமீட்டர் அகலத்தையும் தென் பகுதியில் வந்து நூறு கிலோமீட்டர் அகலத்தையும் கொண்டு வருது அது அப்படியே சரிஞ்சிக்கிட்டே வருது பாருங்கள் இரநூறு கிலோமீட்டர் அவ்வளோ பெருசாக இருக்கிறது அப்படியே கீழே வர 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 நூறு கிலோமீட்டர் அகலத்தை கொண்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதோட மிக உயர்ந்த சீக்கிரம் வந்து மகேந்திரகிரி ஓகேங்களா மகேந்திரகிரி இது மகேந்திரகிரி இது வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஒரு மீட்டர் இந்த மகேந்திரகிரி எங்கே இருக்குன்னா ஒடிசாவில் இருக்குது ஒடிசா ஒடிசா மாநிலத்தில் இருக்குது தமிழ்நாட்டிலையும் ஒரு மகேந்திரகிரி இருக்குது அதுவும் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை தான் இருக்குது ஓகேங்களா அதுவும் வந்து கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை தான் இருக்குது ஆனால் அது வந்து மகேந்திரகிரி வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மகேந்திரகிரி ஓகேங்களா இது வந்து ஒடிசாவில் இருக்கிற மகேந்திரகிரி ஓகே இதில் வந்து நல்ல மலை என்ற பிரசித்தி பெற்ற மலை இருக்குது நல்ல மலை வந்து எந்த மலை தொடரில் இருக்குது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையில் இருக்குது ஓகேங்களா கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையில் இருக்குது இது வந்து பளிங்கி மற்றும் களி மண்ணால் ஆன ஒரு வகை ஸ்லேட்டு மண்ணால் ஆனது ஸ்லேட்டு மண்ணால் ஆனது அதே போல் பளிங்கி மற்றும் களி மண்ணால் ஆனது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இதில் இருக்கக்கூடிய உதக மண்டலம்லாம் வந்து இந்த தீபகற்ப பீடபூமின்னு சொல்கிறோம்ல அந்த ஏரியாவில் இருக்கிறது தான் உதக மண்டலம் கொடைக்கானல் பச்சை மருகியும் வந்து மத்திய பிரதேசம் மகே மகாபலேஸ்வர் ஏற்காடு போன்ற கோடை வாசஸ்தலங்கள்லாம் இதில் இருக்குது அவ்வளோதான் இதோட இதோட வந்து இந்த மலைத்தொடர்கள் பற்றின விஷயங்கள் முடிஞ்சிச்சு ஓகேங்களா மலைத்தொடர்கள் ஃபுல்லாகவே இது கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா சரி அடுத்தது வந்து சமவழிகள் இருக்குது அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் சமவழிகள் தீவுகள் இதோட இந்த சாப்டர் முடிஞ்சிடும் ஓகேங்களா சரி நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி